Good evening guys, I'm back and usak tayo kwentuhang sports huh? sarap yan minsan uh, iba sa tingin nila boring purus ganun lang yun pag pinag-usapan natin pero sa tingin ko para sa akin hindi siya boring sports is all about life so let's now go to the to my to my new topic to our new topic okay the strength speed endurance balance coordination flexibility pag pag yun kasi yung speed balance coordination flexibility um pag yung limang qualities na yan na, ay nasa isang asik mo I'm sure magiging happy ka for the year bakit? mapapapunta ka sa padarong pambansa malakas ang atlet mo eh may strength, may speed no? may strength, kumpleto ka eh kumbaga sa rekados ng tinola talagang suwabe tama ba j Pops? ang sarap ng tinola di ba pagka kumpleto ang rekados so ang kailangan natin din sa pagtuturo ng sports dapat makumpleto mo yung yung speed stamina yung endurance diba? so, yung strength balance importante po yan sa isang atleta when we talk about strength ano masasabi natin doon sa strength Diba? pag nakakabuhat ng mabigat uh, more than his weight that's strength yung strength no? yung, yung lakas no, pag nag-wrestling kami ni Sir Bartolome ah, mention ko si Brother Bart na kalaro ko na wrestling napakagaling po na coach siya ni Brother Bart okay. Uh, importante sa amin talaga is yung, te, uh, nung nagtitraining kami kasama nung mga athletes namin nag-focus kami ni Sir Bart sa strength training importante importante po yun huh? when we talk about strength um, that is the ability to lift lift, push, pull or move a weight or any external res resistance okay. yan po yung meaning ng strength the muscle strength is the foundation upon which you can build the other physical qualities and therefore it is the most important you see the uh, in muscle strength is the most important daw sa, sa, sa isang atleta no? malakas lalo sa martial arts lalo na yung weight, weight lifting talagang inner strength buhatin mo yung 100 kilos more than your weight grabe yun and that strength lakas ng legs okay. now let's talk about speed speed is the ability to execute a single movement or a complex exercise within a specific period of time or cover a distance in the shortest time there are two types of speed huh? we talk about speed this is what we call the reaction huh? speed of reaction it is the response to an external stimulus and speed of execution how many times you can hit a punching bag in a specific amount of time or how fast you can run a certain distance in athletics so when we talk about speed ano mga sports na 
talagang madalas kailangan mo ng speed. Madalas dyan makikita mo yung athletics, football, nabol mo yung bola, swimming, kailangan yung speed din yan, time-based yan. Um, ang dami eh, sobra. It's baseball, kailangan yung speed mo, reaction time mo dun sa pagpalo ng ng baseball player dun sa bola. Paano ka mag-react kagad para maibato mo kagad yung bola dun sa kabilang sa kabilang side. No? Ng catcher. Or sa base 1, sa base 2. Pe. Mabilis na pagbato. No? Ang isang pitcher, isa pa yan. Talagang kumbaga sa rekados nga na tinola. No? Hindi pa pwedeng dun sa sa tinola may kulang kahit pangalan ko hindi makulangan <laughs> hindi tayo dapat pwede magkaroon ng kulang sa lahat na may train kids um, sa speed nung pag sumisipa yung mga player sumusuntok Talagang importante doon sa martial arts and speed. Footwork, speed din yan. Basketball, para makalusot ka sa, sa kalaban mo. Dat, medyo magaling ka mag-dribble, tapos mabilis yung footwork mo. Para makashoot ka ng bola. Kahit ano tangkad ng player, kaya mo lusutan. No? Speed of execution is based on strength. So pag wala ng strength, wala, mahina core mo, hindi ka makakatakbo na mabilis. No, hindi ka makaka-execute ng speed. Okay? So, isa sa mga importante ang speed. Now, we go to endurance. Uh, endurance. When we hear endurance, no, the word endurance, anong masasabi natin? ano nasa isipan natin? Yun ba yung endurance capsule for men? Pampatatag? Okay? Or is it the ability to sustain an activity for a long period of time? Kailangan ba natin ng mga mga kapsula or capsule para lang mapalakas ang katawan natin sa laban? Sa sports? I think yung mga gula, yung tamang nutrition ng pag, tamang food, no? Huwag yung masyadong oily, yan. Makakatulong nyo siya kasi pag sobrang oily, yung pagkain nyo, minsan di nyo papansin, parang nakapanghina. Diba? So, huwag kayo masyadong mantika at saka huwag masyadong sobrang alat. At huwag kayo inyong na soft drinks. Sigurado manghihina kayo pag kumain kayo ng mga bawal. So, ang endurance kasi is, no, kakasabi ko na kanina, is the ability to sustain an activity for a long period of time. Okay? There are three aspects of endurance. The lungs, no, capacity to take a large amount of oxygen to be passed on the bloodstream. The heart, the ability to pump ample amounts of oxygen. Okay. Next is, of course, kailangan natin yung blood flow uh, to working muscles. And the muscle ability to work for a sustained period of time without uh, getting hurt or karano uh, fatigue. Importante sa endurance, no, katatagan, lalo na yung mga mga larong wrestling, judo, jiu-jitsu, no? yung martial arts, grabe ang endurance dyan. Lalo na mga long distance running, mga, mga, mga athletics event, mga runners, no? mga 5,000 meter run, okay? yung mga swimmers natin, 
Yan, nagde-develop yan ng mga endurance. No? Sila yung examples na, na nagbibigay ng katatagan or endurance sa ating katawan. So, sila yung malalakas yung yung ano, lalo yung mga swimmers yung pag nag-dive sila they can stay underwater ng more than 30 seconds nag-hold breath sila lakas, yung iba more than 1 minute kaya no? super athletes next is the flexibility the ability to no? the ability of a joint to move through a full range of motion depending on the elasticity of the muscles. Uh, kung napapansin nyo yung mga mga nagmo-martial arts, Muay Thai, uh, Sambo, Boxing, Karate, no? Judo, nakakapag split sila. By the way, guys, Okay, uh, doon talaga bang ito yung martial arts. Hindi lang, madalas ang utak ng mga magulang, no, pagka, pagka tinanong, anong martial arts yung nilalaro ng anak mo? Yung iba, may sabi, taekwondo, karate, taekwondo, karate, or taekwondo, karate, taekwondo, karate, pa, o, ganun lang, yun yung nasa utak nila. O kaya kung fu, no? Mga mom and sir, I have nothing against those sports. Mahal ko po yan. Anak ko po, nagta-taekwondo rin. Ako, nag-taekwondo rin po ako. Yung pinsan ko po sa Batanga, siya po yung, yung coach ng taekwondo po doon. Grabe po ang flexibility training na tinuturo ng taekwondo. Okay? So, hindi natin pwedeng maliitin ang taekwondo. Marami akong kilalang taekwondista na napakagaling. Na, napakagaling, no? Katulad ng kaklase ko dati. Ngayon nasa California na yata siya. Doon na siya coach. Okay. Dating national champion dito sa Pilipinas yun. Kaklase ko sa South Ridge. Sikat na sikat yun. Sobrang flexible niya. Okay. Ang taas pa tumalun. Liit-liit lang pero ang taas tumalun. So, bakit? Kasi na-develop niya yung flexibility. <coughs> Excuse me po. Huh? flexibility also comes into play whenever we have to reach up for something like a book diba minsan pag nasa school tayo oh utoy pakikuha naman yung libro o, doon tas yung reflection yes ito na po ma'am oh. yan so pag hindi ka flexible hindi mo makukuha yung mataas na na ano no na part kaya napaka importante na flexibility Marami po tayong flexibility training na ginagawa sa video. Uh, pakipanood na, pa, uh, panoorin na lang po. Okay, sa videos po. And don't forget to like and share. And also subscribe. Okay. So, punta tayo sa balance and coordination. Doon sa mga videos ko, no? Mer meron ko na akong ginawang video na drill sa tennis. Yung catching drill namin ng anak ko dun Mr. Nathan sa catching the tennis ball no? uh, isang hand-eye coordination yun hand and eye coordination that is very important in all racket sports no? yung hand, -eye, hand and eye coordination yung balance kasi isa rin sa mga importante pag nasa loob ka ng ring na atras ka you're moving backwards and you slip or, or bigla ka na lang na off balance or parati ka na lang na off balance konting movement mo sa left konting movement mo backwards na off balance ka kasi hindi yun ang pre-nactus mo pre mo lang yung technique wala kang drills sa ginawa sa sa balance so ano nangyari Madali kang tumumba. Sa track and field, pag tumakbo ka sa track and field at nawala, wala ka sa proper, proper form, or sigurado, talo ka. Wala kang proper form. So, may sira yung balance mo. Importante, if you have a proper form, no, na accurate yung form mo, magandang form mo, 
Sigurado, maganda balance mo. Ha? Importante yan. So, yung pala, lahat sila importante. Si strength, speed, endurance, balance, coordination, flexibility. Hindi sila pwede maghiwalay-walay. Dapat nandun sila. Package deal. Okay, so, guys, uh, if you have questions, feel free to ask questions and nandiyan na naman po sa comment section pwede kayo mag-comment okay, so basta lahat ng videos nandiyan na uh, about strength and conditioning flexibility please watch the video and share it to our kababayan God bless po mga kababayan friendship love and truth Bye.